പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കുറേ സംശയങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതായത് എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട കുറേ സംഖ്യകൾ അതായത് ഒരു സംഖ്യകളുടെ കളിയുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്ത് ഒരു എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ കളി പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് യു പിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലെ കുട്ടി ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കുവാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും പറയും അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുന്നോക്കി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷവും തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ചിന്ത വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ എഴുതിയാലും പത്താം ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് യു പി ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരാണ് ഒരു അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതാണ് എത്ര സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഈ സംഖ്യകൾക്ക് എൻ എൽ സംഖ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും എഴുതും അടുത്തത് നാലാണെന്ന് പറയും ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് നാല് ആറ് നമുക്കറിയാം ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ആറ് എട്ട് ആണ് അടുത്ത സംഖ്യ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയും അടുത്തതോ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അഞ്ചിൽ തുടങ്ങി അഞ്ച് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് അല്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയും അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപതാണെന്ന് പറയും അടുത്ത സംഖ്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഈ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് നമുക്കറോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കണം തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പോലെ അല്ല അതായത് ഒന്നിൻ്റെ വർഗമാണ് ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ വർഗമാണ് നാല് മൂന്നിൻ്റെ വർഗമാണ് ഒൻപത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്കറിയാം നാലിൻ്റെ വർഗമായിരിക്കും പതിനാറ് എന്ന് നമുക്ക് പറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതിപ്പോകും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരു കളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾക്ക് നിങ്ങളൊരു പേര് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഈ ആദ്യത്തേൻ്റെ നിയമം ഒന്നിൽ തുടങ്ങി ഒന്ന് വിധം കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എന്നിങ്ങനെ എഴുതിപ്പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ശ്രേണികൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ പേജിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ശ്രേണികൾ കുറേ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി അവർ കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമയദിനം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമയദിനം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ കുറേ സമയദിനങ്ങൾ ചേർത്ത് 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 വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് കിട്ടും ചുറ്റളവുകളുടെ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുറ്റളവുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം അത് കുറേ സംഖ്യകൾ കിട്ടും പരപ്പളവുകൾ അതായത് ഏരിയ അത് നിങ്ങൾ നേരെ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിന് കുറച്ച് സംഖ്യകൾ കിട്ടും അത് അവർ ആ ഒരു ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇത് എന്നുള്ളതോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പഴ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിക്കോർഡ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ തൊട്ടടുത്ത് അങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ സംഖ്യകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന
അകക്കോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കണം പുറം കോണുകളുടെ തുക അതായത് ഈ സമഭുജത്തിന് കോണ് സമചതുര സമപഞ്ചഭുജം എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന രൂപങ്ങളുടെയാണ് നമുക്കറിയാം വശങ്ങളുടെ എണ്ണം സമഭുജ ത്രികോണത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് വശങ്ങളാണുള്ളത് സമചതുരത്തിന് നമുക്കറിയാം നാല് വശങ്ങളാണുള്ളത് സമപഞ്ചഭുജത്തിന് അഞ്ച് വശങ്ങളാണുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് തുടരുന്നത് നമ്മൾ തുടരുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ കുത്തുകൾ കുത്തുകളിട്ട് വെക്കും ഇനി അകക്കോണുകളുടെ തുക നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അകക്കോണ ത്രികോ ത്രികോണത്തിനാണ് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് വരും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ അതായത് പോളികൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശമാണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ചതുർഭുജത്തിനാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു എൻ മൈനസ് ടു ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടേ ഗുണം നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അടുത്തതോ പഞ്ചഭുജമാകുമ്പോൾ മൂന്നേ ഗുണം നൂറ്റി എൺപത് മൂന്നേ ഗുണം നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ വിധത്തിൽ നമ്മൾ അകക്കോണുകളുടെ തുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശ്രേണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി പുറം കോണുകളുടെ തുക നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പുറം കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബഹുഭുജം ത്രികോണമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശം നീട്ടുമ്പോൾ നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വശങ്ങൾ തമ്മിൽ പുറത്തുണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് പുറം കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ശീർഷത്തിൽ ഒരു കോൺ വെച്ചേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓരോ വശങ്ങൾ നീട്ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് നീട്ടി വരച്ചാൽ പുറം കോണുകളുടെ തുക ഏത് ത്രികോണത്തിനാണെങ്കിലും ചതുർഭുജത്തിനാണെങ്കിലും പഞ്ചഭുജത്തിനാണെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ അതങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അതായത് ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അങ്ങനെ കോമായിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ എക്സെട്ര അങ്ങ് പോയാൽ മതി ഇനി ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് നമുക്കറിയാം സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു അകക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു അകക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് അകക്കോണിൻ്റെ തുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നൂറ്റി അൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അറുപത് എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത നേരം എങ്ങനെയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നൂറ്റി എട്ട് ഇതാണ് ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവുകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതോ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് തന്നെ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം പുറം കോണുകളുടെ തുകയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അതിനെ ഈ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഞാനത് ഹരിച്ച് സംഖ്യയായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കത് എളുപ്പമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി പോവാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ് നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് എഴുതുമ്പോഴത്തേനും മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എഴുപത്തി രണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പുറം കോണിൻ്റെ അളവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സംഖ്യാശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് സംഖ്യാശ്രേണികൾ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേത് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തേത് നാല്
ഇതുപോലെ പൊട്ടുകൾ കൊണ്ട് അവർ കുറേ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പൊട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ അതിനോട് കൂടി ഒരു മൂന്ന് കൂടിയാണ് ചേർത്തത് കണ്ടോ ഈ അടിയിൽ തന്നെ നേരെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു രണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് പൊട്ടുകളാണുള്ളത് അടുത്തത് അതിനോട് കൂടി നാല് പൊട്ടാണ് ചേർത്ത് അപ്പോൾ ആറും നാലും പത്ത് പൊട്ടുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി ഇവിടെ രണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കൂട്ടി നാല് കൂട്ടി അടുത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും അഞ്ച് കൂട്ടും ഞാൻ നോക്കി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മൂന്ന് കൂട്ടി നാല് കൂട്ടി അഞ്ച് കൂട്ടി അപ്പോൾ അടുത്തതിൻ്റെ ഉറപ്പായിട്ടും പതിനഞ്ചായിരിക്കും തൊട്ടടുത്തതിൻ്റെയോ മൂന്നാണോ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അഞ്ച് കൂട്ടി അടുത്ത ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ആറും ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഇരുപത്തൊന്നിനോട് കൂടി ഏഴായിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴും ഇരുപത്തി എട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കി മൂന്ന് ആറ് ആറിനോട് കൂടി നാല് കൂട്ടി ഇപ്പോൾ പത്ത് പത്തിനോട് കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആറ് കൂട്ടും പിന്നെ ഏഴ് കൂട്ടും തുടർന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൂട്ടുകളുടെ ആണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യാശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കാം പുസ്തകത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതിനെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നിസർഗ സംഖ്യ എന്നും പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരണം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്തത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് മൂന്ന് കൊണ്ടല്ലേ ഹരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കൂട്ടി 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 അങ്ങ് പൊക്കോണ്ടാൽ മതി ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് കേട്ടോ നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരും ഒരു മൂന്ന് കൂടെ കൂട്ടും നാലും മൂന്നും ഏഴ് ഏഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരും ഇതാണ് ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ തുടർന്നുണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്നത് അത് തൊട്ടെടുപ്പ് നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഇത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് വെച്ച് കൂട്ടിപ്പോയത് രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് എന്നിങ്ങനെ ശ്രേണി എഴുതിയാൽ മതി ഈ എല്ലാ സംഖ്യകളെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ടാണ് ശിഷ്ടം വരുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ പറയുന്നത് ഒന്ന് ആറ് എന്നീ സംഖ്യകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓർത്തണം ഒന്ന് പിന്നെ ആറ് പിന്നെ പതിനൊന്ന് പതി പതിനാറ് ഈ ശ്രേണിയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് ആറ് ഇവയിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇതിനെ മറ്റ് രണ്ട് വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ച് എങ്ങനെയാവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വേറെ രണ്ട് വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്രേണി നോക്കുമ്പോഴത്തേനും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നിൽ തുടങ്ങി അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്ന ശ്രേണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടിയാൽ ഒന്നിൽ തുടങ്ങി അഞ്ച് കൂട്ടി 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 പോകുന്ന ശ്രേണി എന്ന് പറയാം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര വിധത്തിൽ വേണേലും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നിൽ തുടങ്ങി അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്ന ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയാം ഒന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് കുറച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ സംഖ്യാശ്രേണി കാണുക അത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ള ഒ